வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மண்புழு உற்பத்தி இந்த மண்புழு உற்பத்தி எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா நம் அது வந்து நம்ம கடையில் போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம வீட்டை சுற்றிக்கிற இடத்துலேருந்தே வந்து உருவாக்கலாம் அது எப்படி உருவாக்குங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இடம் வந்து ஒரு நிலதான இடம் அதிகமாக வந்து தண்ணி அதிகமாக வந்து பாயிற இடமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் நிழலாக இருக்கணும் வெயில் வந்து அதிகமாக படாத இடமாக இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அது எப்படி நம்ம உருவாக்குறோம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மண்புழு தயாரிக்க தேவையான பொருள் நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மண்புழு பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் மண்புழு மண்புழு என்னங்கிறதுனா ஒரு விவசாயத்துக்கு தேவையான முக்கியமான உயிரினம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம மண்ணில் இருக்கிற மண்ணையெல்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கு வெளியேற கழிவு வந்து ஒரு ஒரு உரமாக வந்து நம்மளுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த உரத்தை வந்து நம்ம செடிக்கு யூஸ் பண்ணும்போது செடியோட வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் அதோடய அவுட்புட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த மண்புழு வந்து எப்படி உருவாக்குறோம் அதோட டீகம்போஸ் அதை வந்து அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பேசிக்கான மண்புழு மண்புழு எப்படி உருவாக்குறது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தேவையான முதல் மூலத்தரம் மூலத்தரமான பொருள் வந்து சாணி அது வந்து ஒரு பச்சை சாணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மாடு போட்ட பச்சை சாணி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம காட்டுக்குள்ள வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து மாடு இங்கே மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு இது போட்ட சாணி வந்து இப்போ இங்கே இருக்குது இப்போ அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் பச்சை சாணியாக இருந்ததுன்னா அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து இந்த மண்புழு வந்து இந்த சாணி தேடி ஈஸி குயிக்க வரும் அதுக்காக தான் நம்ம சாணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம மண்புழு உற்பத்தி தேவையான பொருளாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு அதில் முதல் பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு சக்கரை நாட்டு சக்கரை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு சக்கரையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வெள்ளம் இருந்தால் வெள்ளமும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சாணி ஒரு ரெண்டு கிலோ இல்லைனா மூணு கிலோ அந்தளவுக்கு சாணி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி அதுக்கப்புறம் சாக்கு இந்த மாதிரி சா இந்த சாக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் தண்ணி வந்து நல்லா ஊற வைக்கும்போது நல்லா தண்ணி வந்து தக்க வச்சுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சாக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குளிக விட போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு அடி அகலத்துக்கு ஒரு அடி நீரத்துக்கு ஒரு அடி ஆழத்துக்கு நம்ம வந்து குளிக்க விட போகிறோம் இப்போ இப்போ நம்ம வந்து குழி தோண்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சாணி எடுத்துருக்கோம் இந்த சாணியில் வந்து சர்க்கரையும் தண்ணியும் போட்டு இப்போ கலக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நாட்டு சர்க்கரை வந்து இப்போ நம்ம சாணியில் போட்டு கலக்க போகிறோம் அடுத்தது கொஞ்சம் தண்ணி இதை வந்து கலக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து சர்க்கரை சாணி தண்ணி மூணையும் போட்டு நல்லா கலைக்கிறோம் கலக்கினதுக்கப்புறம் இந்த குழியில் வந்து நம்ம இதை அத்தையுமே போடுறோம் போட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுறோம் ஒரு பெட்டு மாதிரி பரப்பி விட்டுறோம் இந்த சாணி தண்ணி இது கலக்கி சர்க்கரை போடும்போது மண்புழு சுற்றிக்கிற மண்புழுவெல்லாம் வந்து அது இந்த சாணி வந்து ஈர்த்துரும் ஸோ எல்லா மண்புழு வந்து இந்த சாணி நோக்கி வந்துடும் அதுக்காக தான் இந்த சாணி சர்க்கரை தண்ணி கலந்து போடுறோம் இது எப்போவுமே வந்து ஒரு ஈரத்தன்மையோடு இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த சாக்கை போடுறோம் தண்ணி ஊற்றுறோம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு டைம் தண்ணி ஊற்றணும் எப்போவுமே இந்த சாக்கு வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ தேவைனா நம்ம சாக்கை வந்து தண்ணியில் முக்கியம் கூட போட்டுக்கலாம் முதல் டைமு சில பேர் சாக்கு இல்லாதவங்க மேட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த மேட்டிங் கூட நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலையிலும் சாயந்தரமும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி தொழிச்சிட்டே இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் ஏன்னா காஞ்சி காஞ்சிருச்சுன்னா மண்புழு இங்கே வராது ஸோ நம்ம வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும்போது பார்த்துக்கணும் தொடர்ந்து பத்து நாள் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து பத்து நாள் செய்யும்போது பத்தாம் நாள் முடியும் நமக்கு ஓரளவுக்கு நமக்கு தேவையான மண்புழு இங்கே கிடைக்கும் நம்ம வந்து தே பெட்டு வந்து நம்ம உருவாக்கிட்டோம் இது பத்து நாள் கழித்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தேவையான மண்புழு கண்டிப்பாக இங்கே கிடைக்கும் இது மாதிரி வந்து நம்ம நிறையா பெட்டு வந்து உருவாக்கும்போது நிறையா மண்புழு வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மண்புழுக்காக நம்ம ஏற்ப பண்ண குழி வந்து இப்போ பன்னெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் எவ்வளோ வந்து மண்புழுவில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் கரையான நிறையாக்க மாட்டுக்குது கூலிக்காக மாட்டுக்கு
Đó ừ. Đó một bước Steel cut, arugal and mana use pani kuli kondu vana. Ena mandu ad kaiyam batte na saara kana wipe purkide. So ena na mandu maximum kaiyile thondi over pulu ad kudu nalla. Ipa mandu ad saani na metu mala potrugo. Saani le man pulu ka saani kile da man pulu ko. But saani le mandu fulla karayana erge. Na mide twin use a use pani kala. இப்ப இது வந்து சாணி கொண்டு போய் நம்ம கோழிக்கு இந்த கரையெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டோம்னா கோழிக்கும் யூஸ் ஆகும் மண் புழுவும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம அமைச்ச சின்ன குழியில இருந்து நம்ம அமைச்ச இப்ப சின்ன குழியில இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு 50 புழு வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது கொண்டு நம்ம வந்து வெர்னி கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நிறைய தேவைப்படு நிறைய வந்து நமக்கு உரம் தேவைப்பட்டுனா இந்த மாதிரி குளிகள் வந்து ஒரு 5 ல இருந்து ஒரு 10 வரைக்கும் அமைச்சு தேவையான மண் புழு நம்ம சேகரிச்சுக்கலாம் இதுக்கு வேண்டி நம்ம வெளியில போய் மண் புழு எல்லாம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த மண் புழு வெச்சிட்டு நம்ம வீட்ல தோட்டம் அமைக்கிறதோ இல்ல மாடில தோட்டம் அமைக்கிறதோ அதெல்லாம் அமைச்சோம்னா அதுக்கு தேவையான உரத்த வந்து அதாவது Black Gold னு சொல்ற அந்த வெர்னி கம்போஸ்ட் அந்த மண் புழு உரத்த வந்து நம்ம இத மூலமா வந்து वेजिटेबल கழிவு வீட்ல தேவ வீட்ல தேவப்படாம இருக்க கழிவுகளை வந்து இந்த மண் புழு மூலமா வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த மண் புழு வந்து நாங்க வந்து சேகரிக்கறதுக்காக ஒரு ஒரு டப்பா வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து நாங்க காட்டுக்குள்ள சேகரிக்கிற மண் புழு எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் அதுல அதுல தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் மேலே வந்து எங்க வீட்ல தேவ எங்க வீட்ல கிடைக்கிற அந்த கழிவு எல்லாம் கூட அதுல தான் போட்டு கம்போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை இப்ப நாம பார்க்க போறோம் அது எப்படி நாம சேகரிக்க போறோம் இப்ப இப்ப வந்து இந்த கப்ப பாக்க டப்ப பாக்குறீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்ல வேஸ்டான அந்த காய்கறி பேப்பர் இலை தலைகள் இதெல்லாம் போட்டு வந்து இங்க கப்பு கம்போஸ்ட் பண்ணி வெச்சிருக்கோம் நாங்க இது எப்படி வந்து உருவாக்கணும்னா எங்க காட்டுக்குள்ள கிடைக்கிற மண் புழுகளை வச்சு தான் இந்த கம்போஸ்ட் நான் உருவாக்கிக்கிறேன் இப்போ இதில் தான் வந்து நம்ம இப்போ கிடைச்ச மண் புழுவையும் நான் வந்து சேகரித்து வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த மண் புழுவை வந்து சேகரித்து வச்சோம்னா நாற்பது நாள் ஐம்பது நாளுங்கும் போது மண் புழு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கிலோ போட்டிங்கன்னா நாற்பது ஐம்பது நாளில் வந்து டபுள் ஆகிரும் ரெண்டு கிலோவாக மாறிடும் ஸோ இதை சேகரித்து வைக்கிறதுக்கான டப்பாவாக நான் இதில் போட்டு வைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த பிளாக் இந்த கம்போஸ்ட் எப்படி உருவாக்குறது இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த கம்போஸ்ட் உருவாக்குறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக இதை பற்றி போடுறேன் மேலும் வந்து விவசாயத்தை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து உரம் தயாரிக்கிறது இல்லை ஒரு கோழி வளர்க்குறது இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னோட வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சேனலில் நம்ம இப்போ மண்புழு எப்படி உருவாக்குறது அதை எப்படி சேகரிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து அந்த பிளாக் கோல்டுங்கிற கம்போஸ்டர் ஒரு வெஜிடபுளோ இல்லை நம்ம வேஸ்ட் பொருள் வச்சு எப்படி கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த விஷயத்தை அந்த பிளாக் கோல்னு சொல்லுவாங்க அதைய அதையை வந்து மண்புழு மூலமாக இல்லை மண்புழு மூலமாக எப்படி அதை உரமாக்கிறது அந்த பிளாக் கோல் எப்படி உருவாக்குறது இதை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்குன்னா நம்மளோட வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற செடிகளுக்கும் மாட்டோட செடிகளுக்கெல்லாம் வந்து உரமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் செகண்டு ரெண்டாவது என்னென்னா நம்மளது இன்னும் வந்து அடுத்தடுத்து வர வீடியோகளெல்லாம் வந்து பண்ணை சார்ந்த தொழில்கள் ஜிக்ஜாக் விவசாயம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம கற்றுக்கவும் போகிறோம் அதை வந்து செயல்படுத்தவும் போகிறோம் அந்த அது சம்மந்தமான வீடியோவெல்லாம் ஒன்றை கண்டினியூ நாங்கள் போட போகிறோம் நல்லா ஆர்வம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்களோட கோக்கனட் ஃபார்ட்டி ஒன்றை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே போட்டுகிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட அப்டேட்ஸும் அதில் நாங்கள் போடுவோம் நிறைய அதுவும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம க கவர்மெண்ட்டோட திட்டங்கள் 
விவசாய சம்மந்தமான டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் நாங்கள் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் விவசாயத்தை கட்போம் கற்பிப்போம் காப்போம் நன்றி